ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കപ്പ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ നീസ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടറിന് സ്നാക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുക്കറോ അതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ കേക്ക് ഒന്നിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വെക്കരുത് വലിയ ഒ ടി ജി ആണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വെക്കാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം എൻ്റെ റൗണ്ട് അവൻ്റെ കാലത്തുള്ള പാത്രമാണ് ഇതൊരു അലുമിനിയം പാത്രം നടുക്കൊരു കപ്പുണ്ട് ഈ ബൊണ്ട് പാൻ എന്ന് പറയുന്ന പാനിനൊക്കെ നടുക്കൊരു ഇതില്ലേ അതുപോലെ ഇതിന് നടുക്കൊരു കപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറെന്നും ഗ്രീസ് പ്രൂഫ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഞാൻ ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാ ഈ അടുക്ക് നടുക്കിരിക്കുന്ന കപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടുഭാഗത്തും ഈവൻ ആയിട്ട് ഇതിന് ചൂട് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ഈ അലുമിനിയം ചൂടായിട്ടല്ലേ ഈ പാ കേക്ക് വേവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അലുമിനിയം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതും ചൂടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് കിട്ടും കൂടുതൽ മാവ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അലുമിനിയം പാനുകൾ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസിലുള്ള കുക്കറിലൊക്കെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതും ചൂടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രീസ് പ്രൂഫ് പേപ്പർ നമ്മളിട്ട് അതിലും ഈ സൈഡിലും എല്ലാം എണ്ണയോ വെണ്ണയോ നെയ്യോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെരട്ടണം ഈ പേപ്പറിൽ അടിയിലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലും ഈ പേപ്പർ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പാത്രത്തിൽ പെരട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിലും പെരട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ എല്ലാം നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒക്കെ തേക്കും അപ്പോൾ തേച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലും പെരട്ടും സൈഡിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്ക് വെന്ത് വരുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്ക് വെന്തോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ സൈഡ് വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കത്തിയോ ഒരു സ്പാറ്റിലായോ ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കമത്തിയിടുമ്പോഴത്തേക്ക് കേക്ക് ഇളകി വരും ഈ പേപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടിയിലാണ് അത് പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ സൈഡ് വിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പാത്രം നമ്മൾ ആദ്യമേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേക്കിന് പറ്റിയ ഒരു പാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ഈ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം സാധനങ്ങൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് വൺ തേർഡ് കപ്പ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് കൊക്കോ ഞാനിവിടെ കപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പ് വെച്ച് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അതേ മെഷറിങ് കപ്പ് വെച്ച് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇത് പൊടിച്ച് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പഞ്ചസാര വള ഇത് മൈദ പഞ്ചസാര വളരെ വലിയ തരികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര വൺ തേർഡ് കപ്പ് മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഒരു കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം കൊക്കോ ഇത് ഞാൻ മെഷറിങ് കപ്പ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ കൊക്കോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പല തരത്തിലുള്ള കൊക്കോ ഉണ്ട് ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നല്ല കറുത്ത കൊക്കോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊക്കോയിനെ മിക്കവാറും ആൽക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആൽക്കലൈസ്ഡ് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഈ കൊക്കോയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ചോക്കോവില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാകണം എന്നൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നല്ല നിറവും നല്ലൊരു ആ ചോക്ലേറ്റി ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ഈ കൊക്കോയിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ വിച്ച് ഇസ് സ്ട്രോങ്ലി ആൽക്കലൈസ്ഡ് ടു അച്ചീവ് 
ഇനി അതിനകത്തേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള കോഫി കണ്ട ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചൂടുള്ള കോഫി ഏത് കോഫി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനിഗർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആൽക്കലൈസ്ഡ് കൊക്കോ ആണ് അപ്പോൾ ആസിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വിനാഗിരി ഇത് വെറും സാധാരണ വെളുത്ത വിനാഗിരി വെള്ളം വൈറ്റ് വിനിഗർ പിന്നെ വൺ തേർഡ് കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇത് ഓയിൽ കേക്കാണ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഓയിൽ ഞാൻ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊച്ചിനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഒലിവ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വലിയ വിലയും കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലാണ് എൻ്റെ ഓയിൽ ഓഫ് ചോയ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിൽ വേണം വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട കാപ്പി വിനിഗർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു വലിയ സാമാന്യം വലിയ മുട്ട ഇത് അത്ര വലുതല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഒരു മുട്ട മുട്ട വെണ്ണയൊന്നും ഇല്ല ഒരു മുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ഈ കാപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടില്ല അല്പം ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരാം രുചി ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം വെറ്റ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ടും കൂടെ പരസ്പരം കലർത്തണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കേക്കിന് ഇതിന് വലിയ മിക്സി ബീറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കട്ടിയായി പോകത്തില്ല വെണ്ണയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെണ്ണ ഹാർഡാകുന്നത് പോലെ ആ കേക്കിലുള്ള വെണ്ണ ഹാർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കേക്ക് ഡ്രൈ ആയതുപോലെ ഇരിക്കും എന്നാൽ എണ്ണയുള്ള കേക്കുകൾ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്കുകൾ അങ്ങനെ ആകത്തില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടെ ടേസ്റ്റി ആകും ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ അത് വളരെ രുചികരമായിട്ട് വരും അടുത്ത ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മളിത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൊക്കോ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതുപോലെയുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല കേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരു കപ്പ് വൺ തേർഡ് കപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൺ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഇങ്ങനെ പല അളവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ചേർക്കും കാപ്പി അല്ല സോറി കൊക്കോയും ബാക്കിയുള്ളതും ഇനി ഇത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബേസിനിലോട്ട് ഇടുകയാണ് അതല്ലേ സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബേസിനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിസ്ക് ഉണ്ടായാൽ മതി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ ഉപകാരമാണ് ചില നമ്മളൊരു മോര് ഉടച്ചൊരു മോര് കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ മോര് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ച് കിട്ടാൻ ഇത് വളരെ ഉപകാരം അതുപോലെ ഈ സിലിക്കോൺ സ്പാറ്റുല ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വടിക്കാനും ഇളക്കാനും ഒക്കെ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇതിനിങ്ങനെ ഉള്ള ബലൂൺ വിസ്ക് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും വലിയ വിലയുള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വെറും
ഈ തറവായിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് ബലൂൺ ബിസ്ക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ സിലിക്കോൺ സ്പാറ്റുലകളൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമാണ് അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ കാപ്പിയും എസൻസും എണ്ണ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എണ്ണ വടിച്ചിടാം വിനാഗിരി ഇനി നമുക്ക് കാപ്പിക്ക് ചെറിയ ചൂടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വെച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ അടുപ്പ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് വരാം ഈ ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അടുപ്പ് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കും അവൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും ഈ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചങ്ങ് ഇളക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ഇളക്കരുത് ഒരുപാട് ഇളക്കിയാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്ലൂട്ടൺ ഉള്ള ഒരു മാവല്ലേ നമ്മുടെ മൈദ നമ്മൾ ഇളക്കും തോറും അതിലെ ഗ്ലൂട്ടൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതായത് അത് കൂടുതൽ ഒരുമാതിരി പശിമയുള്ളതാവും പശിമയുള്ളതാകുമ്പോൾ കേക്ക് ടഫ് കേക്ക് ആവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ മാവുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ബിസ്ക് ഈ ഈ സ്പാറ്റുലയുടെ ഉപകാരം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് സ്ക്രേപ്പ് ഡൗൺ ഡ സൈഡല്ല ഇങ്ങനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് നടുക്കോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ലംസൊക്കെ കിടന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കും ഈ ലംസൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടേ ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് ലംസൊക്കെ കുറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ശരിയാവും ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതാ മാവുണ്ട് സൈഡിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മാവുകളെല്ലാം കലർന്ന് ഒരുപോലെ യൂണിഫോം ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിശ്ചിത അളവിൽ എടുക്കുക ഇത് തം ഇതെല്ലാം തറോവായിട്ട് മിക്സ്ഡ് ആവുക പിന്നെ ഉള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക അവനകത്ത് വെച്ച് ചൂടായ അവനിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് കുക്കറിലോ ചീനച്ചട്ടിയിലോ അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ ആളുകൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആദ്യം നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കാം ഇത് കണ്ടു ഇതൊന്ന് ഇളക്കി തട്ടി ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ച് തന്നെ എന്നെ തുടച്ച് കിടക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുപ്പ് ചൂടായോ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് അടുപ്പ് ചൂടാക്കിയിരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് മിക്കവാറും വേവാൻ ആകുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് സോറി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഒറ്റ പാത്രമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് വേകാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മിഡിലിലാണ് റാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഈ അവൻ്റെ മിഡിലിലെ തെ റോയിലാണ് റാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ താ മിഡിലിലേക്ക് വെച്ചു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം അത് ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഈർക്കിലോ വെച്ച് കുത്തി നോക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ കേക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് 
കേക്ക് ഞാൻ കുത്തിയൊക്കെ നോക്കി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് മുകളിലൊരു ഇച്ചിരി ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കും നാളത്തേക്ക് ഈ ക്രസ്റ്റ് പോലും കാണുകയില്ല ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് വരും കമഴ്ത്തി ഇട്ടപ്പോൾ അത് അടിയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ട് ആ പാത്രം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് മുറിച്ചെടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റ് നൈസ് ചോക്ലേറ്റി കേക്കാണിത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അടുത്ത ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ചു